你相信我，我会让你终身的。告诉你知道吗？如果你要离开我，就像有人砍断了我的胳膊。也是看着急，有什么结果我给你打电话。不，我就在这等。我死不了你不要再提那天的事了，我已经全部忘记了。还有，那个房子我不买了，你买给别人吧。首先，那天的事情，你忘了，我没忘。其次，彭城花园的房子，我会一直为你留着。第三，我已经找到了合适的肾源。移植手术后，我就会完全恢复健康。所以，瑶瑶，我要你跟我在一起。我要给你最好的生活。你以为你是谁啊？你不过有几个臭钱，也未免太嚣张了。让你照应照应小刘，他最近怎么样了？挺好啊，现在让我训练呢，只要往那一站不说话，那就是谢霆锋，是吗？哎，我听说你老婆回娘家了，这两天你要没什么事儿，带小刘出去玩玩。好，张总，嗯，有个事儿我一直想问您。
但是我不知道怎么说。说，就是小刘吧，他跟您非亲非故的，您怎么对他那么好啊？以后会知道的。瑶回来了，我刚做好晚饭，都是你爱吃的。快洗手吃饭吧，啊？瑶瑶。还在生我的气啊！你真的打算一辈子都不理我了？这我知道，这件事我做的不对，我事先没有跟你商量，但是时间真的……瑶瑶，你真好看。别碰我，走。瑶瑶，你看你又嫌弃我，我刚洗完澡，不信你闻。不是我脏。瑶瑶，你怎么会脏呢？你就算再脏，老公也喜欢。你，行了。你再多睡会儿。被人虎视眈眈的盯着，怎么睡得着啊？我明明是很温柔的看着你，怎么叫虎视眈眈呢？人的思维定式真的是很可怕。你的思维定式就是，我是个病人，所以要多睡会儿。我现在精神的很。把窗帘拉开，黑乎乎的。大鹏，听说你给市公安局的一个警察捐了二十万，怎么没听你说起过？嗨，本来想跟你说的。结果那天被谁打了个岔，就给忘了。这两天事儿又多。这事儿啊，我是这么想的：一来呢，可以实实在在的干点好事；二来呢，公安局那边关系还是要搞好。你说对吗？你做的事儿哪有不对的？不会聊天说话老带刺儿。我就实话实说，张总